लास्ट लेक्चर मध्य अपन डैनियल से स्टडी के लिए आज अपने मोलर कंडक्टिविटी शिकाच है मोलर कंडक्टिविटी सा कंडक्टिविटी महत्व सर पाजे कंडक्टिविटी सा कंडक्ट कंडक्टन्स महत्व सर पाजे रेजिस्टन्स रेजिस्टिविटी तो हा मोलर कंडक्टिविटी जे की दोन मिनट का पोर्शन है अपने चार बेसिक टर्म स्टडी कराए यहाँ वेरिएशन अपन नेक्स्ट वीडियो मे बनना तो सगत पहले बोल रेजिस्टन्स रेजिस्टन्स का स्टैंडर्ड एक पास सुरू है रेजिस्टन्स ज्यादा कशा रिप्रेजेंट करते ओहम न का ओहम तो रेजिस्टन्स का होता जे की करंट अपोज करते है रेजिस्टन्स द ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट करंट लापसन जे रोगलते रेजिस्टन्स समझा अपन कन्सिडर करू एक कंडक्टर है टाइप या कंडक्टर की समझा लेंथ है एल एरिया है समझा ए तो रेजिस्टन्स कभी पैरना डायरेक्टली प्रपोर्शनल जाए लेंथ लूनिवर्सली प्रपोर्शनल जाए एरिया डायरेक्टली प्रपोर्शनल लेंथ वाढ़ी तो रेजिस्टन्स यूनिवर्सली प्रपोर्शन एरिया वाढ़ रेजिस्टन्स कभी हो एरिया कमी तो रेजिस्टन्स वाढ़ाइप ना आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू का एल बाय ए तर आर इज इक्वल टू मी काय पुट करू शकतो आर इज इक्वल टू पुट करू शकतो या ठिकाणी आपल्याला कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी घ्यायची आहे का कारण आपल्याला हे प्रपोर्शनच साईन काढायचंय तर आर इज इक्वल टू काय घेत असतो आपण नेहमी रो इन टू एल बाय ए तर या ठिकाणी जे रो घेतला होता ते रो काय होता तर रो आहे कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी या कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटीचं काहीतरी नाव असेल ना तर याला म्हणतात स्पेसिफिक रेजिस्टन्स हे आहे आपल्यासाठी स्पेसिफिक रेजिस्टन्स किंवा याला दुसरं म्हणतात रेजिस्टिव्हिटी रेजिस्टिव्हिटी ओके आता या ठिकाणी बघूया या रेजिस्टिव्हिटी ला आपण डिराईव्ह करायचा प्रयत्न करूया आर इज इक्वल टू काय भेटलं रो एल बाय ए जर हे इकडे गुणाकारात गेलं तर रो इज इक्वल टू काय येणार आर ए बाय एल भेटल या ठिकाणी आर जे एस युनिट काय आर चे एस युनिट आहे ओहम या ठिकाणी येणार ओहम एरिया कशामध्ये असते मीटर स्क्वेअर मध्ये लेंथ कशामध्ये असते मीटर मध्ये मीटर कटलं मीटर स्क्वेअर सो तर रो इज इक्वल टू काय उरलं ओहम मीटर ओहम मीटर तर रेजिस्टिव्हिटी काय आली आपल्याला रेजिस्टिव्हिटी काय होती ओहम इंटू मीटर जर एक सांगा या ठिकाणी एरिया मी पुट करून टाकला वन मीटर स्क्वेअर आणि लेंथ पुट केली समजा वन मीटर तर या ठिकाणी वन वन कटून जाते म्हणजे आर इज इक्वल टू काय भेटत आहे आर इज इक्वल टू भेटत आहे आपल्याला रो कधी ज्या टायमाला एरिया युनिटी आहे लेंथ पण युनिटी आहे म्हणजे एरिया एक मीटर स्क्वेअर आहे लेंथ एक मीटर स्क्वेअर आहे त्या टायमाला कंड त्या कंडक्टरचा रेजिस्टन्सच रेजिस्टिव्हिटी बनून जाईल म्हणजे रेजिस्टिव्हिटी इज इक्वल टू रेजिस्टन्स कधी भेटत आहे जेव्हा एरिया एक मीटर स्क्वेअर आहे लेंथ किती आहे तर एक मीटर एवढं आपण बघितलं सगळ्यात पहिले आपण काय चेक केलं रेजिस्टन्स काय होत रेजिस्टन्स होता अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ते कशामध्ये स्टडी केलं आपण ओहम मध्ये नंतर आपण बघितलं स्पेसिफिक रेजिस्टन्स किंवा दुसरं नाव काय त्याचं रेजिस्टिव्हिटी ते काय होतं आपल्यासाठी तर ते होतं ओहम मीटर या ठिकाणी काढलं होतं तर आता आपल्याला बघायचं की कंडक्टन्स काय आहे जसं की रेजिस्टन्स म्हणजे काय होतं तर फ्लोला अपोज करणं तर कंडक्टन्स काय आहे तर फ्लोला म्हणजे मदत करणं हेल्प करणं त्याला पसरण्यासाठी तर जेवढा इलेक्ट्रिसिटीचा प्रसार होईल ते कंडक्टन्स मध्ये येणार आणि जेवढा अपोज होईल तेवढं कशामध्ये येणार तर ते येईल रेजिस्टन्स मध्ये आता बघूया आपण कंडक्टन्स कडे कंडक्टन्स म्हणजे काय कंडक्टन्स एक सांगा रेजिस्टन्सचा पूर्ण उलट आहे कंडक्टन्स कारण ते अपोज करू लागले आणि याला होण्यासाठी मदत करू लागलं तर कंडक्टन्स ला रिप्रेझेंट करतात जी ना तर हे मदत करत होता फ्लो होण्यासाठी त्यांना अपोज करत होतं म्हणजे कंडक्टन्स काय बनला रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स म्हणजे रेजिस्टन्सच्या उलटा आहे कंडक्टन्स रेजिस्टन्स एसआर रिट काय होतं वन बाय ओहम सॉरी रेजिस्टन्स एसआर रिट होतं ओहम तर कंडक्टन्स एसआर रिट काय बनलं वन बाय ओहम आता हे ओहम जर वर गेलं तर काय होते ओहम इनवर्स किंवा याला असे लिहू शकता ओहम इनवर्स किंवा दुसऱ्या याचं नाव आहे मो या टाईप ना तर हे झालं कंडक्टन्स आता जसं की कंडक्टन्स होता रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स तसं आहे कंडक्टिव्हिटी तर कंडक्टिव्हिटी काय आहे तर कंडक्टिव्हिटी आहे ज्याला आपण रिप्रेझेंट करतो के न के चा अर्थ काय तर के ला म्हणतात कप्पा या ठिकाणी के काय आहे कप्पा कंडक्टिव्हिटी काय तर कंडक्टिव्हिटी रेसिप्रोकल असते रेजिस्टिव्हिटीची तर काय आहे रेजिस्टिव्हिटी रेजिस्टिव्हिटी होतं रो आपण लिहूया याला के इज इक्वल टू वन बाय रो एक थोड्या वेळा आधी फॉर्म्युला डिराईव्ह केला होता आपण काय होत आर इज इक्वल टू काय आलं आपल्याकडे रो एल बाय ए इथून जर रो ची व्हॅल्यू काढतो म्हणलं तर काय भेटेल हे ए जाईल इकडं गुणाकारात एल जाईल भागाकारात आर ए बाय एल असं काहीतरी मिळेल आपल्याला तर हे रो ची व्हॅल्यू आपल्याला कप्पा मध्ये ठेवायची तर कप्पा इज इक्वल टू 
काय मिळाला आपल्याला आर ए बाय एल हे एल गेलं वर तर के इज इक्वल टू काय मिळालं एल आर ए एल ची व्हॅल्यू काय आहे एल ची व्हॅल्यू म्हणजे एल चे सॅनिट काय आहे मीटर रेजिस्टन्स काय असते ओहम आणि एरिया कशात बघतो आपण मीटर स्क्वेअर मध्ये हे मीटर कटलं या मीटर स्क्वेअर वर म्हणजे कप्पा इज इक्वल टू काय मिळाला आपल्याला कप्पा इज इक्वल टू मिळाला वन बाय ओहम मीटर जर हे ओहम मीटर वर गेलं तर कप्पा इज इक्वल टू काय होऊन जाते ओहम इनवर्स आणि हे मीटर पण वर जाईल म्हणजे काय येणार मीटर इनवर्स तर या ठिकाणी आपल्याला कंडक्टिव्हिटीचं एस एन काय भेटलं ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स आता ओहम इनवर्स ला आपल्याला देता येते सिमन्स ज्याला रिप्रेझेंट करतात एस न तर एस पर मीटर हे एस एन एट झालं कंडक्टिव्हिटीचं आता एक होतं की आपण रेजिस्टिव्हिटी रेजिस्टिव्हिटीला स्टडी केलं आपण रेजिस्टन्सला स्टडी केलं आता आपण कंडक्टन्स बघितलं आणि कंडक्टिव्हिटी बघितली काय होता रेजिस्टन्स जे करंटला अपोज करंट फ्लो होण्यापासून ते होता रेजिस्टन्स काय होती रेजिस्टिव्हिटी स्टडी केली रो इज इक्वल टू आर ए बाय एन नंतर कंडक्टन्स बघितलं कंडक्टन्स काय होता जे रेसिप्रोकल होतं रेजिस्टन्स नंतर कंडक्टिव्हिटी बघितली ते काय होतं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिव्हिटी तर या ठिकाणी बघूया तर हे कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय होतं आणि कंडक्टिव्हिटी जर भेटलेली आहे तर मोलार कंडक्टिव्हिटी का काढली कारण जेव्हा जेव्हा कंडक्टिव्हिटी स्टडी करू लागलो होतो त्या त्या टायमाला कंडक्टिव्हिटी डिफरंट डिफरंट येऊ लागली जसं की एक कंटेनर घेतला आणि या ठिकाणी मी स्टडी करत आहे तर या ठिकाणी समजा मी एनएसीएल घेतला इलेक्ट्रॉनिक किंवा कोणता एखादा असू द्या तर याच्यामध्ये मी जे कॉन्सन्ट्रेशन घेतलं होतं त्याच्यामध्ये मोल्स समजा जास्त घेतले चुकून मी दहा घेतले दुसऱ्याने स्टडी केली त्याच्यामध्ये त्यांना पाच घेतले कोणी सहा घेतले तर याच्यामुळे कॉन्सन्ट्रेशन डिफरंट असल्यामुळे कंडक्टिव्हिटी डिफरंट डिफरंट येऊ लागली मग आपल्याला कंडक्टिव्हिटी एक्झॅक्ट माहीत असायला पाहिजे त्याच्यामुळे याच्यात तर एक्झॅक्टली माहिती मिळाली गेली तर त्या ठिकाणी आपल्याला एक्झॅक्ट मोलार कंडक्टिव्हिटी मधून आन्सर करू लागले की कंडक्टिव्हिटी किती असणार आहे तर ह्याच्यासाठी आपण त्या म्हणजे डिफाईन करत आहोत मोलार कंडक्टिव्हिटीला तर मोलार कंडक्टिव्हिटी काय असते मोलार कंडक्टिव्हिटी तर मोलार कंडक्टिव्हिटीला रिप्रेझेंट करतात बेटा लॅमडा एम न तर मोलार कंडक्टिव्हिटी काय आहे आपण चार टर्म बघितल्या एका टर्मला स्टडी करण्यासाठी आणि बरेचदा बोर्डामध्ये क्वेश्चन येते मोलार कंडक्टिव्हिटीवर तर मोलार कंडक्टिव्हिटी आहे लॅमडा एम इज इक्वल टू के डिव्हायडेड बाय सी याच्यामध्ये के काय आहे के आहे कप्पा सी काय आहे सी आहे कॉन्सन्ट्रेशन आता थोडा आधी बघितलं होतं आपण कप्पाचं एस आयनिट काय होतं कप्पाचं एस आयनिट होतं सिमन्स पर मीटर असं काहीतरी होतं तर कप्पा इज इक्वल टू काय भेटला सिमन्स पर मीटर अपॉन कारण कॉन्सन्ट्रेशन काय असते मोल पर मीटर क्यूब म्हणजे एका व्हॉल्युम मध्ये जेवढे मोल्स असतील ते त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे आता हे समजा जर वर गेलं तर सिमन्स पर मीटर इन टू हे वर होऊन जाईल मीटर क्यूब वर गेलं भागिले काय राहिले मोल हे मीटर कटल याच्यासोबत तर काय उरलं सिमन मीटर स्क्वेअर हे एम कटलं याच्या पावर सोबत म्हणजे उरले किती दोन सिमन्स मीटर स्क्वेअर आणि मोल गेल्यावर तर मोल इनवर्स सिमन्सला आपण काय देऊ शकतो थोड्या आधी बघितलं होतं ना आपण सिमन्स ओहम इनवर्सला काय देतात ते सिमन मग सिमनला काय देतात ते ओहम इनवर्स मीटर स्क्वेअर पर मोल हे झालं मोलार कंडक्टिव्हिटी तर कंडक्टिव्हिटी आणि मोलार कंडक्टिव्हिटी फरक काय होता की कंडक्टिव्हिटी मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन डिफरंट डिफरंट असल्यामुळे कंडक्टिव्हिटी डिफरंट डिफरंट भेटू लागली होती मग या ठिकाणी आपण मोलार कंडक्टिव्हिटी डिफाईन करताना काय केलंय कि जे पण कंटेनर होतं समजा हे कंटेनर आहे याच्यामध्ये दोन इलेक्ट्रोड आहेत हे एक इलेक्ट्रोड आहे समजा हे एक इलेक्ट्रोड आहे आता याच्यामध्ये जे डिस्टन्स आहे ते आपण एल म्हणून घेणार आणि हे इलेक्ट्रोडचा एरिया आपण ए म्हणून घेणार स्टार्टिंगला आपण फॉर्म्युला लिहिला होता ना याच्यामध्ये एल काय राहील या दोघांमध्ये डिस्टन्स ए काय राहील एरिया याचा तर मोलार कंडक्टिव्हिटी मध्ये काय केलं आपण जे पण याचं युनिट व्हॉल्युम होतं त्याच्यामध्ये एक मोल ऍड केला एका व्हॉल्युम मध्ये काय केलं आपण एक मोल ऍड केला म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशनला फिक्स ठेवलं आता कॉन्सन्ट्रेशनला फिक्स ठेवल्यामुळे मोलार कंडक्टिव्हिटी सारखी सारखी होऊ लागली तर हे होतं मोलार कंडक्टिव्हिटी त्याच्यामध्ये काय केलं आपण कॉन्सन्ट्रेशन फिक्स ठेवलं आणि कॉन्सन्ट्रेशन फिक्स ठेवल्यामुळे कंडक्टिव्हिटी एक्झॅक्टली कोरडली होती 